We're going to be looking at a story from the book of Mark this morning. Mark 14. If you have your Bibles. Mark is the shortest of the four Gospels. Just 16 short chapters. But it has been described as a rush from the baptism of Jesus to the cross. How many of you have read, ever read the book of Mark? Have you read the Gospel of Mark? What is the most prominent word in the Gospel? The most prominent word. It's found 36 times out of the 80 times in all four Gospels. 36 in the Gospel of Mark. You know what that word is? Immediately. It's a rush. Hurry. Immediately it happens. It's, it, it's just a Mark is in a hurry to get to the cross. By chapter 14, the rush is almost over. The cross is looming right before Christ. In fact, it is just days away. The final scenes are about to be set in motion. For nearly three and a half years, Jesus has been preaching good news. He's been healing the sick. He's been comforting people's hearts. For three and a half years, the priests have been jealous of him because he's drawing people to them and they're seeing the difference between the way the priests teach and the way Jesus teaches. Uh, it is the feast of unleavened bread and the Passover come right together. The Feast of Unleavened Bread celebrated the, uh, the day that they were preparing to leave Egypt after their slavery for nearly 400 years. The, the Passover lamb would be slain that night. And because the day, the night begins the Jewish day at sunrise, uh, sunset. It begins so the two come boom boom right together.
ในใน,ในวิธีการวัดเวลาคำนวณเวลาคำนวณวันเวลาของชาวยูนั้นแต่ละวันจะเริ่มใหม่ตอนเย็นไม่ใช่ตอนเที่ยงคืนเหมือนเหมือนทุกวันนี้แต่จะเริ่มเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเมื่อเขาเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะมีสองเทศกาลติดกันในช่วงเย็นเดียวกันวันเดียวกัน and Mark 14 begins with talking about the feast the Passover and the feast of unleavened bread but then the last half of the verse says and the chief priests and the scribes sought how they might take him by trickery or uh, another word is deception and put him to death what verse uh, verse one and two ในบทที่14ข้อหนึ่งเราอ่านว่าอีกสองวันจึงจะถึงเทศกาลปาสกาและเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับธรรมจารย์กำลังหาอุบายที่จะจับพระเฮซูมาฆ่า The priests are already plotting the death of Jesus. คือพวกปุโรหิตเหล่านี้กำลังวางแผนที่จะฆ่าพระเฮซู But they're afraid of doing it during the Passover. แต่เขากลัวเขาไม่อยากจะฆ่าพระองค์ระหว่างเทศกาลปาสกา Jesus' popularity is so great that they're afraid of a revolt. เพราะว่าชื่อเสียงของพระเฮซู Uh, ยิ่งใหญ่แล้วก็เขาก็กลัวพวก um, พวก uh, ชาวเมืองก็จะอะไรวะ There could be a couple a several hundred thousand visitors in Jerusalem <coughs> because <coughs> of the Passover เป็นไปได้ที่เขาจะจะมีประมาณสองแสนคนที่เที่ยวกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้น And their greatest fear is that the people would turn on them And, and side with Jesus. แล้วก็สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือว่าบรรดาชาวชาวยูก็จะเข้าข้างพระเฮซูแล้วก็จะก็จะทำร้ายพวกปุโรหิตแทน And so the last half of verse two says, "Not during the feast, lest there should be an uproar of the people." เพราะฉะนั้นข้อสองเขาพูดกันว่าแต่อย่าลงมืออย่าลงมือช่วงเทศกาลเลยมิฉะนั้นประชาชนจะก่อกันอะไรจาราจนจาราจน Mark jumps immediately to a story แล้วจากนั้นมาร์โกก็จะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้น Jesus is in the house Of a man called Simon, a leper who has been healed by Jesus. พระเฮซูทรงสถิตอยู่ในบ้านของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นโรคเรื้อนแต่หายแล้ว Simon wants to thank Jesus for healing him. ผู้ชายคนนั้นชื่อว่าซิมอนแล้วก็พระเฮซูเป็นผู้ที่รักษาเขาซิมอนอยากจะขอบคุณเขา You need to read both Mark. And Luke and Matthew's accounts of the story to put all of the pieces together. ถ้าจะเห็นภาพรวมอย่างชัดที่สุดก็ควรจะศึกษาเรื่องนี้จากทั้งพระธรรมมาระโกและก็มาทิวและก็ลูกาด้วย Mark has focuses on one detail of that story. คือมาระโกในการอธิบายเรื่องนี้ก็จะก็จะเจาะจงที่เรื่องหนึ่งเฉพาะเกี่ยวกับ Luke tells us one more detail also, and that is that Simon was a Pharisee. Luke got to atibai raleit un un ti marco mare puting yang chen Simon ben ben Pharisee koning. Interestingly, the Pharisees were part of the group that were constantly after Jesus. ก็น่าสนใจเพราะว่าพวกฟาริสีเป็นเป็นกลุ่มที่กำลังพยายามที่จะทำร้ายพระเฮซู But as Simon is giving this feast for Jesus, a woman comes into the picture. แต่ระวังงานเลี้ยงที่ซิมอนจัดเพื่อจะให้เกียรติพระเฮซูนั้นมีผู้หญิงที่เดินเข้ามาพอดี 
Verse 3 of, Matthew, of Mark 14 says, And being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask of fragrant oil of spikenard. Kosam, Timu ban Bethany, Kana prahesu song nang rapatanahan, you tito ahan, Naiban kong Simon kon rok ruin, Ying kon nung. ถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากมาน้ำมันหอมนั้นทำจากเครื่องหอมบริสุทธิ์นางเปิดขวดและรินน้ำมันหอมลงบนพระเสียงของพระองค์ she broke the flask and poured it on his head you read the whole thing okay spikenard is a very very pungent Smelling oil. It's a very expensive oil. The reason is it's made from a, the petals of a very tiny flower that is only found above the 10,000, 3,048 meter mark in the Himalayan mountains. ก็สาเหตุที่มันแพงมากก็เพราะว่ามันทําจากดอกไม้เล็กๆที่จะเอ่อที่จะงอกที่จะที่จะหาได้เอ่อเหนือยูเซดฮัมฮิมาเลียน
So he takes her to a, a, a section of the, the, his shop where there are very, very expensive gifts that maybe the upper class of people would buy. But as she looks them over, she says, no, 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 no. I need something much better than this. Surely you have something better. And but as he looks at her, he says, in his mind, she could never afford it. But he says, I do have one. I do have one more gift, but it's very expensive. Please, I want to see it. So he goes back into a back room of his shop. And he, he comes back with a bottle wrapped in a silk cloth. Oh, this is the best I have, but I'm sure you can't afford it. It's a whole year's wages. 300 denarii. Yes, that's the one. I want it. So she digs into a, a bag tucked inside her clothes. <coughs> And she counts out th at least 300 denarii. A full year's wages. She hurries home and hides that bottle, waiting for just the right time. But then she hears that Jesus is at the feast at Simon's house. There's strong indication in scripture that Simon was actually her uncle. And that it was Simon who had actually led Mary into sin as a prostitute. She's heard rumors that there was a plot for his death. <coughs> She'd also heard rumors among the people that they would like to make him a king. And she decides this may be the ideal time to use the gift. And so she takes that gift to Simon's house. The scripture says that Jesus sat at Simon's table. But the way they sat in those days was to recline. Your feet kind of hanging over a couch and your head at the food. And 
And Mary sits at Jesus' feet and she opens that bottle of spikenard. And immediately, the scent of that spikenard is in the whole room. And as she pours it on Jesus' feet, the criticism begins through the room. It was Judas who started the criticism. One of Jesus' very disciples. Why was this waste? It could have been sold for more than 300 denarii. Um, why this fragrant oil was wasted? What? To pour it on Jesus' feet? It should have been sold and given to the poor. Mark doesn't say it, but another gospel says that it wasn't because he cared about the poor, but Judas was a thief. While the rumors and criticism yeah. While the, the criticism is still wafting around the room, another voice is heard. It's a kind voice but a stern voice. Let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me. You've got the poor with you always, but me you don't always have. She has done what she could, verse 8. She has come beforehand to anoint my body for burial. The smell of that oil was probably still on Jesus' body when he was crucified. That rebuke did not sit well with Judas. He left that meal that night. Verse 10 tells us, then Judas Iscariot, one of the twelve, went to the chief priests to betray him to them. Judas Iscariot, That gift so upset Judas that Jesus would actually accept it. That he left the feast that night and went to betray Jesus. 
ขาก็เลยออกจากงานเลี้ยงนั้นแล้วก็ไปหาโอกาสที่จะทรยศพระเยซู Two different responses to Jesus' love. คือเป็นการตอบสนองคนละอย่างอย่างสิ้นเชิงจากความรักของพระเยซูคนหนึ่งก็รักมากคนหนึ่งก็กลับมาเกลียด Mary recognizing the incredible love that Jesus had for her and the sins that had been forgiven by Him. มาเป็นคนหนึ่งที่ใจซับซึ้งกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูและการให้อภัย And Judas rejecting every advance of Jesus' love toward him. Now Judas ก็กลับปฏิเสธความรักทุกอย่างของพระเยซู Today we have those same two choices. วันนี้เรามีทางเลือกสองสองทางเช่นกัน Jesus, the Creator of the world, พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างโลก Loved us so much that he was willing to come and pay the price for our sins. รักเรามากมายถึงขนาดที่พระองค์ยอมที่จะเสียสละค่าทายสำหรับเรา With that love, he is drawing us, pleading with us, just accept me. และด้วยความรักนั้นพระองค์กำลังชักชวนเราให้ให้ต้อนต้อนรับพระองค์ Let me let me live my life through you. แล้วก็ขอให้เราอนุญาตให้พระเยซูดำเนินชีวิตของพระองค์ในใจของเรา And we can either choose to accept it or reject it แล้วเราจะเลือกได้หนึ่งในสองว่าจะยอมรับพระองค์หรือจะปฏิเสธพระองค์ It's a choice we make เป็นการเลือกของเรา Today we're celebrating the sacrifice that Jesus paid in our behalf แต่ในวันนี้เราจะเฉลิมฉลองการเสียสละของพระเยซูเพื่อเรา The unleavened bread that we will eat represents His broken body. ขนมปังไม่ใส่เชื้อที่เราจะกินก็เป็นสัญลักษณ์ที่แรงถึงพระวรกายของพระองค์ที่บอบช้ำ That body that was nailed to the cross, that was a, had a spear put in his side. พระวรกายนั้นที่ถูกตรึงไว้บนกางเขนที่มีมีหอกมาแทงสีข้าง He's the only one that has ever lived a perfect life without sin. พระเยซูเป็นผู้เดียวที่ดำเนินชีวิตปราศจากความบาปในโลกนี้ The grape juice that we drink represents His blood that was spilled in our behalf. และน้ำมันที่เราจะดื่มนั้นเป็นสัญลักษณ์แรงถึงพระโลหิตของพระองค์ We choose. Do we accept that gift of eternal life? That Sacrifice that he paid in our behalf. เราจะเลือกได้ว่าเราจะยอมรับการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นเพื่อไทยบาปเราหรือเปล่า John 13 records the event just previous to him setting up that gift of the communion service. That service. ยอห์นบทที่13จะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาได้รับประทานขนมปังกับน้ำมันนั้น John 13 describes Jesus taking a, a, a basin of water ยอห์นบทที่13ได้อธิบายพระเฮซูที่ทรงทอมพระทอมตัวพระองค์ลงแล้วก็ยอมล้างเท้าของสาวกของพระองค์ And as the disciples and Jesus sit around the table they're all this, they're, the, the disciples are all arguing about who, who's the greatest of them ขณะที่พระเฮซูทรงนั่งที่โตนั้นสาวกของพระองค์กำลังเถียงกันว่าใครในในบรรดาสาวกของพระองค์เป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าใคร But Jesus takes the basin and begins to do the work of a servant and wash each of their feet. ขณะที่เขากำลังเถียงเรื่องใครเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูก็ทอมตัวพระองค์ลงแล้วก็ออกไปล้างเท้าของสาวกของพระองค์ And he said, when, since I've washed your feet, you ought to wash each other's feet. แล้วพระเฮซูก็สรุปว่าเนื่องจากที่พระองค์ยอมล้างเท้าให้สาวกของพระองค์เองนั้นสาวกของพระองค์ไม่ควรจะปฏิเสธที่จะรับใช้เช่นกันและกัน It's an act of humility เป็นการทอมตัวลง And we participate in that same service แล้วก็เราจะปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเฮซูในเรื่องนี้ด้วย The communion service at Seventh Day Adventist we believe in an open communion 
คือพิธีมหาเสนีนี้ในในคริสติจักรเซเวนเดย์อเวนติสของเรานี้เราเราปฏิบัติพิธีที่เปิดให้ให้ใครที่จะรับรับได้ If you've accepted Jesus as your Lord, whether you're baptized Seventh-day Adventist or not, you're welcome to participate. ถ้าท่านได้ประกาศว่าพระเฮซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณแล้วไม่ว่าคุณเป็นสมาชิกบทไหนก็ตามก็ยินดีที่จะให้ท่านร่วมในในพิธีนี้นะ If you are a visitor with us and have never accepted Jesus as your Lord and Savior, you're welcome to just Watch and and be part of us. ถ้าท่านเป็นแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรับพระเฮซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านฉันฉันสังเกตการก่อนก็ได้ครับ If you'd like to find out more about Jesus and would like to study, please talk to one of us. We'd be glad to ถ้ามีใครที่นี่ที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเฮซูมากกว่านี้ก็ขอให้ท่านคุยกับอาจารย์อภิเษกอาจารย์คายอาจารย์บรูซ Yeah. And so, before we take part in the the broke the bread and the wine, we're going to wash each other's feet. So, ก่อนที่เราจะร่วมในพิธีมหาเสนิเราจะทำพิธีล้างเท้าซึ่งกันและกัน And we're going to separate and do that out there. I understand. So, ต่อไปจะขอให้อาจารย์พิสิทธิ์ Before we do, let's just have a prayer. อธิบายหลังที่เราอธิษฐาน Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the scriptures that are so um, so enlightening to us. พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เปิดตาของเราให้เห็น Thank you for the gift of the salvation that you offer to us. ขอพระคุณสำหรับของประทานแห่งความรอดที่พระองค์กำลังยื่นให้เราได้รับ As we take part in washing each other's feet, Lord, I pray that. We would be humble, as you were. In the moment we will wash our feet, we will be humble. 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 We will be Thank you for hearing our prayer. ขอบพระคุณที่ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเรา In Jesus' name, Amen. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า